की बात ना इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं होता यानी आप दो चीजों में फर्क कीजिए एक है कि हम प्रेजेंटेशन कैसे करें उसकी और एक चीज ये है कि हम उसकी फहरिस्त में कमी बेशी कर ईदहन लिख दें यानी कोई दिन और आगे ब्रैकेट में लिख दें ईद उल्फर ईद उल अजहा या किसी दूसरी जगह वजाहत कर दें तो इसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी जी ये आपकी तहकीक के मुताबिक ये हतमी फहरिस्त है या कोई ऐसी भी आइटम्स हैं जो आपके जेरे गौर हैं आप समझते हैं कि शायद शामिल हो सकते हैं नहीं आप कोई ऐसी चीज़ नहीं इस वक्त कोई नहीं मैं आने की कभी कभी नहीं करता कोई कुछ मालूम नहीं जनाब ये है कि सुन्नत यही असल में बात यह है कि भाई सारे लोग इस पर बहस करते हैं कि ये सुन्नत क्या है सब बहस करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें सुन्नत से हमको मालूम हुई हैं उसकी तयन और तहरीर में क्या मसले हैं और क्यों इस तरह उसकी एक फहरिस्त नहीं मरतब हो सकी उसकी वजह उस इकतबास से आपको मालूम हो जाएगी जो इतना अब्दुल बर का मैंने लिखा है आप उसको पढ़िए और फिर उसके बाद मबादी दबर सुन्नत की बहस तक खुदा को पहुँचने दीजिए तो इन शाह नवाज हो जाए यानी मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ इससे मकसूद ये है कि ये मालूम हो जाए कि ये सुनना अब ये कैसे प्यार हुई है किस तरह अर्ज की गई है ये एक बहस है तो अपने वक्त पर आ जाए सुन्नत यही और इसके बारे में ये बिल्कुल कतई है कि सबूत के एतबार से इसमें और कुरान वजीद में कोई फर्क नहीं यानी ये सुन्नत के बारे में वो बयान है जो असल में उसी चीज़ की फरा है वो पर आप देखिए रसूल्ला वसलम से ये दीन आपके सहाबा के युवा कौली अमली तो से मुंतकिल हुआ और दो सूरतों में सुन्नत को गिरा है वहाँ कुरान मजीद सुन्नत बयान हुआ है यहाँ उसका इस्तनाद जैसे कुरान का इस्तनाद बयान हुआ है तो सुन्नत की फहरिस्त के बारे यानी किया ये गया है कि पहले ये बताया गया सुन्नत क्या है फिर ये बताया गया है कि उसकी तफसील क्या है क्या क्या चीज़ें सुन्नत है फिर उसके बाद ये बताया गया है कि ये बिल्कुल कतई है कि सबूत के अतबार से इसमें और कुरान मजीद में कोई फर्क नहीं है वो जिस तरह सहाबा के इजमा और कौली तवातुर से मिला है ये इसी तरह उनके इजमा और अमली तवातुर से मिली यानी इजमा में दोनों मुश्तरक ये क्योंकि अमली चीज़ है वो कौली चीज़ है वो एक किताब है जिसको पढ़कर वो मुंतकिल कर रहे हैं तो उसको कौली तवातुर हासिल है यानी नसलन बाद नसलन लोग उसको आगे मुंतकिल कर रहे हैं जुबान से कुरान तो जुबान से बयान करने की चीज़ है और सुनत पे अमल करके मुंतकिल कर रहे हैं तो ये सहाबा अब आगे देखिए छोटा सा फ़र्क है सहाबा के इजमा और कौली तवातुर से कुरान मिला ये उसी तरह उनके इजमा और अमली तवातुर से मिली है और कुरान की तरह हर दौर में उम्मत के इजमा से साबित करा पाई है यानी यहाँ मैंने उम्मत के अमली तवातुर को हासिल कर दिया और कुरान की तरह हर दौर में उम्मत के इजमा से साबित करा पाई है इजमा एक इलमी चीज़ होती है सारे लोग छोड़ दें और मुतफिक होंगे ये चीज़ है तो साबित है यानी मुस्तरद तरीन तरीके से साबित है अमली तवातुर की इस तला को मैंने इसलिए छोड़ दिया इसमें कुछ पैसे यानी ये फर्क जो है इसको मलबूज रख लेना चाहिए यहाँ पे इससे इस तनाव में कोई फर्क बाकी नहीं रहता यानी इतमा तो उससे बड़ी चीज है लेकिन अमली तवातुर का मतलब वही है कि छींक आने पर हम अकल्ला सब कह रहे हैं या बड़ी तादाद कह रही है हर दौर में इजमा एक इतनी चीज होती है यानी सारे लोग हो सकता है घर में रखे हुए बाले जबीन लेकर कहते हैं इकबाल की तरह इजमा हो गया ना कुरानी की तरह हर दौर में उम्मत के इजमा से साबित करा पाई है लिहाजा इसके बारे में अब किसी बहस व निजा के लिए कोई गुंजाइश नहीं यानी इसके बारे में ये बहस नहीं हो सकती कि ये कोई इलमी इस्तनाद रखती है यानी इलमी इस्तनाद का मतलब समझ रहे हैं ना यानी ये बहस नहीं हो सकती कि रसोल्ला से ये साबित है यानी ये साबित और इसमें जो आखिरी जरिया हो सकता है किसी चीज़ के सबूत का वो इजमा है वो इसको हासिल है अब अगर कोई आदमी कहता है ये सुन्नत कहाँ पाई जाती है हम कहेंगे उम्मत के इजमा कहाँ से लें उम्मत के इजमा से यानी सुन्नत का माखज क्या है उम्मत का इजमा जैसे कुरान का माखज क्या है उम्मत का इजमा कुरान कहाँ पाया जाता है ताज कंपनी के यहाँ नहीं पाया जाता उम्मत के इजमा में पाया जाता है यानी गोया एक नुस्खा छापा जाता है जिसको उम्मत की बिल इजमा हासिल होती है तब वो कुरान करा पाता है इसी तरह उम्मत अमल कर रही होती है सुन्नत पर और बिलजमा उम्मत की तइद उसको हासिल होती है तो ये गोया उम्मत के इजमा से साबित है इस वजह से ये क्योंकि आखिरी दर्जे के मुस्त जरिए से साबित है इसमें किसी बहस नजा की गुंजाइश नहीं है ये सुन्नत के बारे में क्या आप आगे बढ़ने से पहले जरा खुलासा कर लीजिए कि असल में वो क्या बुनियादी चीज़ें हैं जिनको हमने यहाँ से अक्स और जो सरा मुख्तलिफ है आम प्यार से एक ये कि ये बहस जी 
سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ اس میں سنت کے جو سارے احوال جو ہیں کوئی انفرادی نوعیت کے اجتماعی نوعیت کے احکامات ہیں سیاست سے متعلق ہیں یا جہاد سے متعلق ہیں یا دوسرے سسٹمس کے سے متعلق ہیں وہ سب قرآن میں یہ میں آگے بیان کروں گا کہ کب کسی حکم کو جو قرآن اور سنت دونوں میں ہو رہا ہوتا ہے مطلب جہاد رسول اللہ کر رہے ہیں تو قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے تو کب ہم کہیں گے کہ یہ چیز سنت سے اخذ کی گئی ہے اور کب کہیں گے قرآن سے اخذ کی گئی یہ بحث ہوگی باقاعدہ اس تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس میں جو چیزیں ہم نے دیکھی ان میں ایک چیز یہ تھی کہ دین کے ماخذ کی حیثیت سے علمی لحاظ سے یہ بات بیان کرنی چاہیے کہ اس کا ماخذ محمد اور رسول اللہ کی ذات والا سے بات اصل میں پیغمبر کی بےثت ہوتی ہے جس کے بعد دین سادے ہونا شروع ہوتا ہے ایک بات یہ یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے جو ہمارے پاس کس صورت میں ہے کسی پیغمبر سے وہ ایک روایت کی شکل میں ہوگا کسی پیغمبر سے وہ ایک کتاب کی شکل میں بھی ہوگا یہ الگ مسئلہ ہے یعنی دین کتاب سے نہیں شروع ہوتا اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی شخص کو پیغمبر کے طور پر محبوس کرتا ہے پھر اس سے اس کا صدور ہوتا ہے چنانچہ ابتدائی جو پیغمبر ہیں ان کے بارے میں یہ بات سراحت سے معلوم نہیں کہ ان پر کوئی کتاب بھی نازل کی گئی وہ تو آتے تھے ایک روایت کے طور پر دین کو بیان کرتے تو اصلا دین کا ماخذ جو ہے وہ پیغمبر ہے ایک بات دوسری جو بات ہم نے سمجھی وہ یہ ہے کہ دین کا مقصد جو ہے وہ تسکیا ہے اور یہ تسکیا ایسا نہیں ہے کہ کوئی الگ سے چیز ہے جس کو کیا جاتا ہے بلکہ دین پر عمل کرنے سے ہو جاتا ہے یعنی دین یہ ہے سمجھے آپ ایک نسخہ ہے جو ڈاکٹر نے ترتیب دے دیا آپ اس نسخے کو اگر ٹھیک استعمال کر لیں تو اس کے نتیجے بیماری دور ہو جائے گی یہ بالکل اس طرح کی لازم و ملزوم کی نوعیت ہے جو دین ہمیں ملا ہے یہ برجما ثابت ہے یعنی ہمارے دین کے بارے میں یہ بحث ہم سے کوئی شخص نہ ماننے والا کر سکتا ہے کہ تم جس دین کی بات کر رہے ہو یہ خدا کا دین ہے یا نہیں یہ بحث ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ نے اسے خدا کے دین کی حیثیت سے پیش کیا ہے یہ چیز تاریخی طور پر آخری درجے میں ساتھ یعنی اس سے کوئی شخص اختلاف نہیں کوئی شخص اختلاف نہیں کر سکتا کا مطلب یہ نہیں کوئی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا یعنی کوئی علمی ذہن رکھنے والا آدمی اختلاف نہیں کر سکتا یعنی اگر وہ اختلاف کرے گا اور یہ حیثیت صرف اس وقت دنیا کے تمام ادیان میں ہمارے دین کو حاصل یعنی یہ حیثیت کسی اور دین کو حاصل استناد صحیح اور غلط ہونا ذرا بحث نہیں استناد مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ یہ ثابت کریں نا کہ یہ بات سیدنا مسیح علیہ السلام سے ثابت ہے تو اس لحاظ سے یہ سارا اجماع پر مبنی ہے یعنی یہ پورے اتفاق کے ساتھ منتقل ہوا ہے اور یہ حیثیت جس طرح قرآن کو حاصل ہے جس طرح قرآن کو حاصل ہے بہن ہی اس طرح سے حاصل ہے اس میں بھی بات چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا مثلاً بعض لوگ تین نمازیں پڑھتے ہیں دو سے انکار کرتے ہیں جی وہ کوئی اختلاف نہیں کرتے وہ در حقیقت قرآن کی انٹرپریشن میں اختلاف کر رہے ہیں انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تین نمازوں کے بجائے پانچ نمازوں کا ثبوت مشت دے ان دعوت کے ہاں منائیں گے لوگ یہ تو وہ ان کے ان کی بحث کا ماخذ دیکھا جائے گا اگر کوئی آدمی یہ بحث کرتا ہے ہمارے ساتھ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین پانچ نمازیں جو ہیں یہ امت کے اجماع اور تواتر میں نہیں ہیں تو یہ بحث کا موضوع ہے ایک آدمی اس بحث کو ایک طرف رکھ دیتا ہے اور کسی نہیں میں قرآن سے دین اس کر رہا ہوں میں تکری نماز دیتا ہوں اس کا کیا کر لیں گے آپ بس میں ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید سے میں دین اکس کروں گا پہلے وہ یہ مقدمہ قائم کرتا ہے کہ جی میں تو آپ کی امت امت کو جانتا ہی صحیح سے میں تو قرآن مجید اطلاع کی کتاب ہے اس سے دین اکس کروں گا اب وہ نکال کے کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ سلاد کا مطلب ہے اجتماعی نظام قائم کرنا اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا یہ چیز تو ہمیشہ رہی ہے اس کے ساتھ چل تو سکتے ہیں جی اصل میں دیکھیے علمی لحاظ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی دعویٰ کیا کر رہا ہے کیا وہ اس بات کو چیلنج کر رہا ہے کہ اس کو اجمار تواتر حاصل نہیں ہے ایسا نہیں ایسی کبھی جسارت نہیں کی جسارت یہ ذرے بیس نہیں ہے وہ تو بن کے دیکھئے بھائی میں نام نہیں لڑا پسند کرتا جن لوگوں نے یہ بات کی وہ یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ایسے ہی ہیں پانچ نمازیں اسی طرح بھی لجمہ آئی ہیں لیکن یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ نہیں کہا تھا کہ ضروری پڑھتے رہے کسی طریقے سے ایک طریقہ تھا جاری رکھیں گے پھر ہمارا مرکز ملت اس میں تبدیلی کرتے ہیں اور قرآن میں اس کے یہ معنی پائے جاتے ہیں یہ مفہوم کی بحث ہے استناد کی بحث ہی نہیں استناد کی بحث اگر کبھی کوئی چھیڑے گا تو تب دیکھیں گے 
وہ تو ایک آدمی دیکھئے قرآن مجید میں ایک چیز سری لفظوں میں لکھی ہوئی ہے آپ کے میرے نزدیک اس کی بحث کر گیا تھا جی میرے نزدیک پر مطلب یہ اس کے مطلب کو قرآن کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے اس لیے اس کی فرم نہیں کرنے چاہیے اس سے اس صورتحال پر کوئی اثر بات نہیں ہے تو یہ آپ کے علم میں آگیا کہ دین میرے نزدیک سارا کا سارا بل اجماع سامنے یعنی ہم دین کے استناد کے بارے میں کسی دوسرے درجے کی چیز پر نہیں کریں بل اجماع سامنے اور اس میں بحث نہیں ہو سکتی بحث نہیں ہو سکتی کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی احمد بحث نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی آگے بحث نہیں کر سکتا اس کے معنی یہ ہمیشہ بحث کرنے تو دبائی آدمی اسی پر جائے بحث کر لیں بحث و نظام کی گنجائش نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو مسلمہ چیزیں ہیں یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ مثال کے طور پر ایک صاحب نے کتاب لکھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ جمل جو ہے نہیں ہوئی آپ نے بڑے لوگوں میں سے وہ کہا جنگ جمل نہیں ہوئی اب آدمی پوچھتا بھی کیوں نہیں ہوئی نہیں بیٹھا کیا یہ واقعہ ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ جنگ جمل کی تفصیلات کے بارے میں اختلاف ہو جائے جنگ جمل کا واقعہ ہونا تو بلی جماع صاحبت تفصیلات اخبار احاد ہوتی ہیں تو جنگ جمل نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صحابہ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ لڑ نہیں سکتے آپ سے یہ جنگ جمل نہیں ہوئی سمجھ رہا نا اس طلال کا یہ جو انداز ہے اس پر کچھ نہیں ہو سکتا تاریخی چیزیں تو تاریخی چیزیں ہوں گی یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی کارل مارکس نے کوئی کتاب نہیں لکھی داس کیپٹر کے نام سے اور اس کا استعلال وہ یہ کرے کہ دیکھیں جناب بات یہ کہ کوئی آدمی بھی وہ مقدمات قائم نہیں کر سکتا خدا کی زمین پر جب وہ قائم کرے گا اس کو مار دیا جائے گا کتاب نہیں لکھ سکتا تو یہ ایک اصل میں اقلی یا جنگی مقدمہ ہے جو اس نے قائم کر دیا جس کی غلطی اس پر وعدے کرنی چاہیے وہ اصل میں اس میدانی میں نہیں اترا جس سے تاریخی چیزیں ثابت ہوتی ہیں تو کسی آدمی نے کبھی یہ دعوی نہیں کیا آج تک کہ نماز کو اجماع حاصل نہیں ہے یا قرآن کو اجماع حاصل نہیں ہے یہ تو اجماع حاصل ہے اس میں دو رائے نہیں ہے وہ اس پر ایک یعنی کچھ بحثی ہوتی ہے کہ یہ دیکھئے یہ بات یہ ہے کہ وہ اصل میں وہ یہ تھا اور یہ وہ تھا اور وہ یہ تھا یہ ہو سکتا ہے ہر دل آدمی کر سکتا ہے جنگی جو واقعہ کربنا کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں واقعہ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہو نہیں سکتا کہ صحابہ اکرام کی اتنی بڑی تعداد موجود ہو نواسہ رسول کو جو قتل کیا جا رہا ہوں خواب اٹھے اس طرح کا ایک اقلی منطقی اس طرح مقدمہ قائم کر کے کسی بھی چیز پر بحث ہو سکتا ہے تو سنت یہی ہے اچھا ایک بات میں یہ حوالے کر دوں کہ یہ جو فرشت ہے سنت بھی یعنی اس میں یہ اختلاف تو زیر بحث آئے گا کہ بعض چیزوں کو لوگ سنت سمجھتے ہیں اس میں نہیں ہے لیکن یہ کہ جو اس میں ہے اس کو کوئی سنت نہیں سمجھتا نہیں یہ کوئی بحث نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہے بحث یہ نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی یہ تو بالکل متعین ہے کہ یہ سب دین سنت سے ثابت ہے ایک آدمی مثال کا طور پر یہ کہہ سکتا ہے یہ حقیقہ بھی سنت ہے آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا یا داڑی بھی سنت ہے آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا چار چیزیں ہیں ذریعہ کا ایسا جائے گی تو دین لا رہا ہے بھی نہیں دو سنتوں میں یعنی دین سارا کا سارا جو ہے وہ بغیر کسی شک و شبے کے انہی دو سنتوں میں ہے وہ قرآن میں ہے وہ سنت میں ہے دین انہی دو سنتوں میں یہ سنتوں کا تو اس چیز پر ہے اور دو سنتوں میں اس امت کو ملا ہے آبیت اس کی بزاعت تھی تو دین لا رہا ہے بھی نہیں دو سورتوں میں یعنی سارا دین اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو ہم کہیں گے یہ قرآن میں ہے یا سنت میں ہے قرآن کہاں ہے امت کے اجباب میں ہے سنت کہاں ہے امت کے اجباب میں ہے یعنی دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پائی جاتی ہیں اور دونوں میں پورا دین موجود ہے کوئی محصور ہے اوپر میں نے یہ جملہ لکھا سنت یہی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو سنت قرار دینا ممکن نہیں ہے یہ بحث میں کروں گا کیسے ممکن نہیں ہے اور یہاں یہ جملہ لکھا ہے کہ دین لا رہا بھی نہیں دو صورتوں میں یعنی دین کسی اور صورت میں دنیا میں نہیں پائے گا ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے یعنی نہ کوئی اور چیز ایسی ہے کہ جسے دین کہا جا سکے اور نہ فلوا کے وہ دین ہے اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ نازک سوال پیدا ہوتا ہے جس کو میں نے وہاں چھوڑ دیا تھا یعنی جب وہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ ابن عبدالبر صلف کا اس پر اتفاق بیان کرتے ہیں کہ دین میں سنت ہمارے پاس دو ذائع سے ایک قرآن ایک اجماع اور دوسرے اخبار احاق یاد ہے وہ آپ کے پاس ہوگا بہلو یعنی اس میں اس سنت و تن قسم و قسمین سے جو جملہ شروع ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں سنت دو اقسام میں پائی جاتی ہے ایک وہ جو اجماع سے ہمارے پاس ہے 
اس وجہ سے پہلے حصے کے بارے میں تو بحث کم ہو گئے اچھا وہ جو اجماع سے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے ساری جتنی ہے اس میں نہ ان کو کوئی اختلاف ہے نہ صرف کو کوئی اختلاف ہے نہ کسی اور صاحب علم کو کوئی اختلاف ہے اب بھی جب سے میں نے اس کو بیان کیا ہے زیادہ تر یہی ہوتا ہے اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے بس یہ دو سوال ہوتے ہیں ایک عقیقہ ہوتا ہے ایک گاڑی ہوتی ہے باقی دو چیزوں کا لوگوں کو علم نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے اس میں لیکن عام طور پر صرف دو ہی چیزیں ہیں جو زیر پیسہ آتی ہیں یہ کسی شخص نے نہیں کبھی کہا نہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو سنت نہیں ہے آپ نے کہہ شامل کر دیا یعنی زیر پیسہ اس پر اتفاق کرتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کے بعد کہ سنت کا ایک حصہ اخبار احاد سے بھی ملتا ہے یہ کہا نا ابن عبدالبر نے یعنی جس جگہ سے میں اختلاف کر رہا ہوں اس میں میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ ہمارے اسلاف یہ کہتے ہیں کہ سنت کا ایک حصہ ہی جماعت سے ملا ہے اور اس کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو اخبار احاد سے ملا ہے اب ظاہر ہے کہ اس پر پھر بات کرنی چاہیے نا کہ وہ اخبار احاد والا حصہ جو ہے اس کو کیوں میں نہیں شامل کر رہا ہوں تو یہ اگلا جملہ اس سوال کے جواب شروع ہوتا ہے دین لارا بھی نہیں دو صورتوں میں ہے ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فیل اور تقریر و تصویر کے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے یہ چونکہ ایک فنی کتاب ہے تو اس لیے اس میں اسی طرح کے جملے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فیل قول یعنی جو بات آپ نے کہہ کر کہی فیل جو آپ نے کی اور لوگوں نے اس کو روایت کر دیا تقریر و تصویر تقریر کا مطلب ہے برقرار رکھنا یعنی میرے سامنے بیٹھے ہوئے آپ میں سے کسی شخص نے ایک دینی کام کیا اور میں نے اس کو نہیں روکا تو یہ کیا ہے میں نے اس کو برقرار رکھا دیکھیے یہاں نہ کال ہوا ہے میں نے کچھ نہیں کہا نہ فیل ہوا ہے دونوں نہیں ہوئے لیکن میرے سامنے ایک دینی کام کیا گیا اور میں نے اسے برقرار رکھا ہے تو اس کو ہمارے ہاں فنی اصطلاح میں کہتے ہیں تقریر تصویر یعنی اپنے رویے سے کال اور فیل سے نہیں اپنے رویے سے میں نے اس کو صحیح کرا دے ایسا ہوتا ہے تو اس لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں برقرار رکھنا یا تصویر کر دینا صحیح کر دینا تصویر ثواب کا لفظ آپ نے سنا ہوگا جب وہ سواد سے لکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک صحیح درست اس سے بنا ہوا لفظ ہے تقریر برقرار رکھنا یہ اردو والی تقریر نہیں ہے عربی زبان میں یہ تقریر ہے یہ لفظ تقریر یہ دو معنی میں عام استعمال ہوتا ہے ایک بیان کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ایک برقرار رکھنے کے معنی تو وہ بیان کرنے کے معنی میں ہم بولتے ہیں اردو میں لیکن تقریر اس اصطلاحی مفہوم میں ہماری اردو میں عام مستعمل نہیں ہے علمی زبان میں استعمال ہوتا ہے تقریر برقرار رکھنا اور تصویر اس کو درست کرا دینا اس کو ٹھیک کرا دینا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فیل اور تقریر و تصویر کے اخبار احاد یعنی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بھی اخبار احاد ہیں فیل کے بھی اخبار احاد ہیں اور تقریر و تصویر کے بھی اخبار احاد ہیں اخبار احاد یعنی وہ اطلاعات وہ خبریں جو ایک ایک دو دو لوگوں سے بند کر دیں ہو سکتا ہے آپ کو یہاں لفظ کے تھوڑا اجنبی لگ رہا ہو اردو کا قاعدہ یہ ہے کہ جب عربی طریقے کی جمع بنائی جائے تو اس کے لیے مذکر سیگے استعمال کیے جاتے ہیں مثلا اگر یہ کہنا ہو کہ ہمارے ملک کے روایات یہ ہیں تو صحیح اردو یہ ہے یا اس چیز کے شرائط یہ ہیں جب آپ بولیں گے اس چیز کی شرطیں یہ ہیں یعنی اردو جمع بولیں گے تو پھر مونس بولا جا سکتا ہے تو یہ یعنی اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں مجھ سے لیکن اردو کا بھارت طریقہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فیل اور تجویز و تصویر کے اخبار احاد اخبار احاد ان کا فنی نام ہے یہ ان کا فنی نام ہے آپ دیکھیں یہ لفظ کہاں استعمال ہو رہا ہے اوپر کیا تھا قرآن بھی بل اجماع سنت بھی بل اجماع اب وہ اخبار احاد زیر بحث ہیں جن سے وہ کہتے ہیں کہ سنت ملتی ہے کیا اخبار احاد جنہیں بل اموم حدیث کہا جاتا ہے یعنی یہ حدیث جو ہے یہ لوگوں میں معروف ان کا نام ہے اس لیے لفظ استعمال کے بل اموم حدیث کہا جاتا ہے علمی زبان میں انہیں ہمیشہ اخبار احاد کہا جاتا ہے جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے یعنی دوسرے لوگ دوسرا نقطہ نظر رکھ سکتے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے 
کہ ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا ہرگز کوئی اضافہ نہیں ہوتا آپ اس جملے کو پڑھیے یعنی دین لا رہا بھی نہیں دو صورتوں میں تو یہ گویا اس دوسرے بیان کی نفی ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی دین بیان ہوا ہے کہتے ہیں نہیں یعنی ایک تو عام لوگ کہتے ہیں ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دین کا ایک حصہ وہ ہے جو بلجما منتقل ہوا ہے اور ایک حصہ وہ جو اخبار احاد سے منتقل ہوا ان کے بارے میں میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا ہر کسی کو اضافہ نہیں ہوگا یعنی دین ایسے دو ہی چیزیں ہوں گی نا یا عقائد ہوں گے یا عمل ہوں گے تو اس کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا اچھا اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اضافہ نہیں ہوتا تو دین کے بارے میں تو بہت سی باتیں حدیثوں میں بیان نہیں ہیں تو اگلا جملہ اس کو بیان کرتا ہے دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آئی ہیں آئی ہیں نا بہت سی چیزیں آپ حدیث کی کوئی کتاب کھولتے ہیں تو پیش بار میں بھی پڑھاتا ہوں دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آئی ہیں یعنی اخبار آہد میں آئی ہیں وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبیر اور اس پر عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت حسنا کا بیان ہے یعنی جو کچھ بھی اخبار آہد میں ہے وہ کیا ہے قرآن و سنت میں محصور محصور کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ دین رائے بھی نہیں دو صورتوں میں دین قرآن و سنت میں محصور ہے دین کو قرآن و سنت کے کلے میں بند کر دیا گیا ہے اس کا حسر کر دیا گیا ہے حسر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے اندر بند کر دینا لے آنا تو قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی یعنی وہ دین جو دو صورتوں میں ہمارے پاس ہے کیا ہے حدیثوں میں ایک چیز ہے تفہیم و تبین رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و سنت میں جو دین محصور ہے اس کے بارے میں کوئی شخص کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ اس کو سمجھا دیتے ہیں یعنی مثال کے طور پر قرآن ہمارے پاس دین کی کتاب ہے تو کسی نے میں مثال دے رہا ہوں قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کوئی سوال پوچھتی ہے حضور نے خود محسوس کیا کہ قرآن کی اس بات سمجھنے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کو بات کر دی تو یہ کیا ہوا اس میں کوئی رفع ہو گیا یعنی میں آپ کے سامنے قرآن کا درس دے رہا ہوں تو ایک قرآن مجید کی پانچ آیات پر ایک گھنٹے کی تقریر کر رہا ہوں میری اس ایک گھنٹے کی تقریر میں دین ہی بیان ہو رہا ہے لیکن وہ کیا ہے یعنی اس میں میں کیا قرآن میں کوئی اضافہ کر رہا ہوں یا کوئی کمی کر رہا ہوں میں اس کی تفہیم کر رہا ہوں تفہیم سمجھانا اور تبین وضاحت کرنا یعنی یا تو وہ کوئی سمجھانے کا عمل ہو رہا ہے یا وضاحت کرنا دوسری چیز کیا ہوتی ہے اور اس کو بیان کرنے والے ہزار علماء ہے آخر کن بنیادوں پر یہ ساری باتیں کہتے ہیں بس صبر سے کام لیجیے تو وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبین ہے ایک یعنی ان میں کیا ہوتا ہے حدیث میں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو سمجھا دیا کسی بات کو واضح کر دیا کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے اس کی تشریح کر دی ایک دوسرے یہ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں بتانے آئے ہیں اس پر عمل کریں گے نا اور ظاہر ہے کہ بہترین طریقے پر عمل کریں گے تو جب آپ عمل کریں گے تو ایک بہترین نمونہ دین پر عمل کا سامنے آئے گا بہترین نمونہ اسوا نمونہ اور حسنا بہترین اچھا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمل کریں گے دین پر مثلا آپ نماز پڑھیں گے وہی نماز جو سنت میں ہے وہی نماز جو قرآن میں ہے وہ پڑھیں گے جب آپ پڑھیں گے اس کو تو اس نماز کو کس خوشبو و خضو سے پڑھنا چاہیے کس اہتمام سے پڑھنا چاہیے اس کا ایک نمونہ سامنے آئے گا نا ایک چیز یہ ہے کہ سنت میں نماز کی پانچ باتیں بیان ہوئی ہیں اور حضور نے عمل کرتے ہوئے چھٹی کا اضافہ کر دیا یعنی ایسا کچھ نہیں ہوتا اسی نماز کو آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں نا کہ ایک نماز کو پڑھتے ہوئے آدمی کی ایک کیفیت ہوتی ہے انداز ہوتا ہے یعنی اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا وہ چیز جو ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہوتی جاتی ہے ہمارے لیے یعنی پیغمبر کا روزہ رکھنا پیغمبر کا نماز پڑھنا پیغمبر کا قربانی کرنا دین وہی اس پر وہ عمل کرتے ہیں تو اس سے بہترین نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے 
اس بہترین نمونے کو دیکھنے والے صحابہ اکرام بیان کر دیتے ہیں تو نا تفہیم میں کوئی اضافہ ہوا ایسا تو نہیں ہوگا یعنی اگر اضافہ ہے تو پھر اس کو تفہیم کہا نہیں جا سکتا نہ تبین میں کوئی اضافہ ہوا اور نہ جب عمل کرتے ہوئے بہترین نمونہ پیش کیا گیا تو اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا تو حدیث میں دین کے طور پر جو باتیں بیان ہوتی ہیں وہ یہ یہ بات میں اتنے اثرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پورے ذخیرہ حدیث میں جب میں نے اس پہ کام کیا تھا تو میں نے ایک ایک روایت بھی یعنی یہ پھر آپ ان علماء سے کہیے گا میری پوری بات سننے کے بعد اور خود سمجھ کے آ جائیے کوئی ایک مثال ہو تو میں بتا دوں گا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ حسنہ بیان ہوتا ہے اور دوسرے تفریح و طبیع اچھا آپ دیکھیے آگے میں لکھا حدیث کا دائرہ یہ ہے یعنی حدیث جو ہے وہ بس اسی دائرے میں کام کرتی ہے
قرآن پر غور کرنا پڑے گا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے سنت پر غور کرنا پڑے گا کہ وہ جس امبار میں پڑی ہوئی ہے اس کو الگ کیسے کریں غور کرنا پڑے گا نا اس کے اوپر یعنی کوئی اصول بنانے پڑیں گے قائدے بنانے پڑیں گے غور کرنا پڑے گا یوں سمجھ لیجیے نا کہ یہ ساری کی ساری جو ستائیس نکات میں سنت بیان ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا ہوا ہے اس کے اندر ڈال دیے تو اس کو نکالنا ہوگا تو نکالنے کے لیے آپ کو غور و خوف کرنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی یہ کیا ہے تدبر قرآن کی اصطلاح میں تو قرآن مجید سنت اچھا حدیث حدیث کے بارے میں یہ بات کہ یہ تفہیم و تمین ہے اس سے زائد کچھ نہیں ہے یعنی یہ بحث ہو جائے گی نا تیری جگہ ایک آدمی کہے گا یہ اس سے تو نیا حکم ثابت ہو رہا ہے تو اب آپ کو بحث کرنی پڑے گی تو یہ بحث جب آپ کریں گے تو یہ کیا ہے تدبر تو قرآن مجید سنت اور حدیث تینوں محل تدبر یعنی تینوں تدبر کی جگہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی سمجھ میں آ جائے گی قرآن پر بھی غور کرنا پڑے گا حدیث پر بھی غور کرنا پڑے گا لہذا ان کے بارے میں یعنی تینوں کے بارے میں صحیح نقطہ نظر پر قائم رہنے کے لیے صحیح نقطہ نظر پر قائم رہنے کے لیے جو چیزیں ہمارے نزدیک ہر صاحب علم کے پیش نظر رہنی چاہیے صاحب علم کے یعنی جو آدمی علمی طریقے سے مطالعہ کرنا چاہتا ہے وہ سامنے رہنی چاہیے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم یہاں بیان یعنی وہ اب اصول یا مبادی مبادی مبدا کی جمع ہے وہ جس سے کوئی چیز پھوٹتی ہے جو اس کا بیس ہوتا ہے تو تدبر قرآن کے کیا مبادی ہے یعنی قرآن پر غور کرنا چاہیں ایک عالم کی حیثیت سے دین کے ایک اچھے طالب علم کی حیثیت سے تو کیا چیزیں ہیں جن کو بنیادی طور پر سامنے رکھنا چاہیے یہ ایسے ہی ہے یعنی یہ قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں بھی جب اس کتاب پر برسوں کام کرنے والا کوئی آدمی آپ کو اس سے متعارف کرائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ کتاب جو ہے اس کو پڑھتے ہوتا ہے ان چیزوں کا لحاظ رکھیے گا مثلا وہ بتائے گا کہ آپ اگر مصنوعی مولانا روم کو پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ پانچ باتیں ہیں جن کا آپ کو لحاظ رکھنا چاہیے ورنہ مصنوعی کی بعض باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی تو یہ ایک مدد ہوتی ہے جو ایک طالب علم کو حاصل ہو جاتی ہے وہ جو اس نے پانچ باتیں ڈرائی کی ہیں ان کے لیے ایک دوسرا آدمی اس سے اختلاف کرے لیکن بہر وہ اپنے علم و مطالعے کی روشنی میں آپ کو کچھ چیزوں میں رہنمائی دیتا ہے کہ آپ یہ کیجیے تو یہ ہے وہ چیزیں جن کو ہم بیان کریں گے آپ ظاہر ہے کہ اس میں پہلے قرآن ہے پھر سنت ہے پھر حدیث ہے تو یہ جو اس کتاب کا مقدمہ کہیے ہے اصول و وادی کے نام سے اس میں آپ مبادی تدبر قرآن سے ایسا ہے یعنی قرآن مجید پر غور کرنے قرآن مجید سے دین اخذ کرنے قرآن کا مدعا سمجھنے کے لیے وہ کیا چیزیں ہیں جن کو آدمی کو پیش نظر رکھنا چاہیے کیا چیزیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے یہ بات بہت چیزیں سمجھ رہی اچھا میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کر دوں کتنا وقت دس منٹ ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کر دوں اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر جب ایک ہمارے مدرسہ فکر سے واقف آدمی اس کو پڑھے گا تو یہ محسوس کرے گا کہ مولانا امین آسم اسلائی میرے استاذ ہیں ان کی دو کتابیں اس موضوع پر ہیں ایک ان کی کتاب ہے مبادی تدبر قرآن کے نام سے یہ ان کی بڑی ابتدائی کتابوں میں سے ہے اور بہت بے نظیر کتاب ہے پڑھنے کی چیز ہے اچھا پھر انہوں نے اس کے بعد اپنی تفسیر کا مقدمہ لکھا یہ ایک زخیم مقدمہ ہے جیسے اس کتاب کا ایک مفصل مقدمہ ہے اسی طرح قرآن کا مقدمہ لکھا ہے اس میں انہوں نے اپنی اس مبادی تدبر قرآن کتاب کو گویا زیادہ پرسائز طریقے سے پیش کر دیا اس میں انہوں نے تفسیر کے اپنے اصول بیان کیے یعنی کچھ نے بیان کیا ہے جس میں بیان کیا ہے کہ تفسیر کے کچھ داخلی وسائل ہیں اور کچھ خارجی وسائل ہیں ان کو بیان کیا ہے تو اس کے تقابل میں جب آدمی دیکھے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ جو چیزیں وہاں ہیں ان کو بالکل نہیں لیا گیا بلکہ اس سے بالکل مختلف طریقے سے عیسائی بحث کر دی یہ وہ محسوس کرے گا تو اس میں ظاہر ہے کہ اگر آپ محسوس نہیں کریں گے تو مجھے بحث کرنے کی ضرورت نہیں کریں گے تو میں اس کا فرق بات کروں اور اس میں صرف چند موٹی موٹی باتیں جو ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں اس وقت میں اس پہ بحث نہیں کر رہا وقت بھی ختم ہونے والا ہے مثلا وہ کہتے ہیں قرآن کی تفسیر میں ایک اصول یہ ہے کہ اس میں قرآن کی زبان کو بنیاد بنایا جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اس کے نظم کو اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کے نظائر لکھے جائیں گے یعنی مختلف مقامات پر اسی بات کو قرآن کو کیسے بیان کیا تو یہ ایک طریقہ ہے اسی بات کو بیان کرنے کا لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا مثلا میرے خیال کے مطابق دنیا میں جو کتاب بھی ہوگی اس کا نام زیر بحث ہے یہ قرآن پر تدبر کے بارے میں کوئی نئی چیز نہیں ہے البتہ یہ ایک نئی چیز ہے 
کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن کی زبان جو اس وقت تربی ہے اس سے مختلف ہے اب یہ ایک مسئلہ ہے جس پہ لوگوں کو مطلب بھی کرنا چاہیے یعنی زبان محض نہیں بلکہ قرآن کی زبان کا عربی زبان کی رائج صورتوں سے اختلاف ایک مسئلہ بن سکتا ہے اگر قرآن مجید اسی عربی میں ہے جو آج بولی جا رہی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہ کوئی اصول نہیں ہے دنیا میں ہر کتاب کی ایک زبان ہوتی ہے اسی طرح سے نظم یہ ان کے ہاں اس لیے اس اہتمام سے بیان ہو جاتا ہے اس زمانے میں لوگ اس کو مانتے نہیں تھے ورنہ ہر کتاب میں نظم ہوتا ہے یعنی کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ مرتب کیا گیا ہے اس کا ایک نظم ہے نظائر یعنی قرآن کو مختلف مقامات پر دیکھنا چاہیے تنہا یہ ایک چیز ہے کہ جو ہے قابل غور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایسی کتاب ہے کہ وہ ایک ہی مدعا کو مختلف اساتذہ سے بیان کرتی ہے تو اس وجہ سے یہ ٹھیک ہے بات اس کو میں نے بھی لیا ہے لیکن اس ترتیب سے باقی دونوں چیزوں کو نہیں ایک دوسرے اسلوب میں یہ سب چیزیں زیر بحث آئیں گی لیکن اس اصول پر میں نے اس کو نہیں لیا تو یہ میں نے آپ کے سامنے کم و بیش آٹھ گھنٹوں میں یہ دو صفحے پڑھے اور رفتار اتنی ہے پڑھنے کی اب آپ چاند چند رنٹ باقی اس میں کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں پوچھنے کیونکہ اب نئی بحث کو شروع کرنے کا وقت نہیں
لیکن ہم ہمیشہ معلومات کے طریقے سے اللہ کی واضح رسول سے کسی ایک رس سے نکاح کر دینا اس کے لیے قتل کی سزا جی قتل مار دینے کی سزا ہے کسی اللہ کی واضح رسول سے کسی ایک رس سے نکاح کر دینا اور اس کو توبہ کے لیے کہا جانا وہ توبہ نہ کرے تو اس کی گردن مار دی جانی چاہیے ہمارے یہاں علماء کا امام موقع دی میں تو کیونکہ اس کا قائل نہیں ہوں تو اس لیے میں یہ زیر بحث لاؤں گا کیونکہ آپ نے ان کو بہت بڑا عالم قرار دیا اور یہ کتاب کو اپنی کتاب کا جیسی بات کی تو اس سے مجھے خیال ہوگی شہداد سے اتباع کرتے ہیں نہیں میں اتباع کو نہیں کرتا اتباع کو میں نے ان کی پہلی بات سے بھی نہیں کیا جو زیادہ بنیا دی حسن یہ ملت ابراہیمی یا ابراہیم دین ابراہیم کی روایت اور سنت کہ یہ ہمارا الفاظ جی ملت ابراہیمی ملت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ سنت کا مطلب کی ہوتا ہے طریقہ دونوں عربی کے لفظ ہیں کیا آپ نے کہا تھا کہ قرآن کے امتیاز یہ ہی کالی کے واسط سے ممکن ہوئے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مراکش اور افریقہ کے دوسرے چند موالک میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس قرآن سے ڈیفرنٹ ہے ٹیکسٹ کی پارٹ ہے جیسا بات ہے ٹیکسٹ کی ڈیفرنٹ ہے تو یہ تو کالی کے واسط سے پھر ڈیفرنٹ ہوگی نا بات یعنی ایک ڈیفرنٹ چیز موجود ہے پیرل کولی دعا تو سے یہ تو مطلب نہیں ہوتا ہے کوئی ڈیفرنٹ چیز نہیں ہوتا ہے کولی دعا تو سے منتواتر کا مطلب ہے کہ نسلن بعد نسلن لاکھوں لوگ جن کا کسی غلط بات پر مجتمع ہونا ممکن نہیں ہو اسے منتقل کرنا اب ایک آدمی کہتا ہے ہمارے پاس بھی ایک قرآن ہے اسی طرح منتقل ہوئے تو بحث کریں گے دیکھیں یہ بحث بھی آئے گی ابھی اتنے عبدالبار کے بارے سے کہا ہے کہ آپ کو ایک ایک پر آگا ان سے نہیں بلکہ انہوں نے جو موقع بیان کیا یہ سن میں ریپزنٹ کرتا ہے ہمارے تمام اہلیتوں کا موقع کیا یہ میں نے واضح کر دیا تھا کہ ابن عبدالبر کا کوئی تنہا موقع نہیں ہے یہ سن میں تمام ہمارے سلف کا موقع ہے تمام اہلیتوں کا موقع ہے ماں میں وہ صرف عمل کو نہیں لیتے وہ تو نویسر نے اپنا قول بھی لیتے آپ تو قول نہیں لیتے کس میں؟ یعنی نہیں ایسا نہیں آپ کوئی مثال دیں ایک مثال دیں کہ اس میں قول کے اجماع کو انہوں نے کہو کیا ایسا نہیں وہ سب عملی چیز ہے یہ آپ کو کیسے معلوم ہے یعنی یہ تو آپ کا الہام ہے ایسا نہیں یہ ٹھیک ہے میں بھی کہتا ہوں آپ پہلا جولہ پڑھیں یہ دیکھئے یہاں لکھا ہوا ہے یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے کون و فیل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین کرانے ہیں اصل میں سنت میں بہت سی چیزیں ہیں جن کی صرف آپ نے تصویب کی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے عمل میں آئیں بہت سی چیزیں ہیں جن میں آپ نے کونل لوگوں کو سیپر و مرک پر متوجہ کیا اور ٹیرائٹ کیا کون و فیل تقریر و تصویب تو قرآن کون ہے یعنی وہ تو ہر عالم میں ہوگا وہ ایک ہی چیز ہے اصل چیز یہ ہے کہ وہ کون و فیل اور تقریر و تصویب جو دین ہے وہ بن اجماع بند کر ہوتی ہے اور جو دین نہیں ہے یعنی دین کی تقیم و تبین ہے دین کی وضاحت ہے دین کی شرح ہے وہ اخبار آت سے منتقل ہو جاتی ہے کیوں اخبار آت سے منتقل ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ دین میں کوئی اضافہ نہیں کرتی ہے سنت میں تصویب کا کیا مطلب ہے اس کا سنت میں تصویب کیا مطلب ہے یعنی دین ابراہیمی کی ایک روایت پہلے سے چلی آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برطرار کرتا ہے اگر وہ آپ کے عمل کرنے کی چیز ہوگی تو کریں گے اگر عمل کرنے کی چیز نہیں ہے تو نہیں کریں گے ایسا ہو سکتا ہے یہ ایک عمل کرنے کی چیز ہی نہیں ہے حضور کے عمل کرنے کی چیز نہیں ہے بس نہ حضرت مسیح علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا تو تصویر بھی کریں گے نا نکاح ایک سادہ بھی سادہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زبانے میں لوگ دینی حسیت سے نکاح کر رہے ہیں انہوں نے تصویر کر دی اس کی خود نہیں
Ja, war dann.